Mula sa kanang asukal, naroon ang langgam, ika nga ng kasabihan. Sa kaso ng 29 anyos na si Ken, kung nasaan daw ang sobrang pagkonsumo ng asukal, malamang kasunod na ang karamdaman. Nasa lahi kasi ng kanyang pamilya ang pagkakaroon ng diabetes. Noong una, dined malang daw ni Ken ang mga sintomas ng kanyang nararamdaman. Yung sa pag-ihi ko pa lang na, madami, na madaming langgam sa toilet, akala ko kasi normal lang yung sa bahay namin na madaming langgam kasi nga madaming halaman. Hanggang sa kinailangan na siyang isugod sa ospital itong Mayo ng kasalukuyang taon. Dito na diagnosed na mayroon siyang type 1 diabetes. Dahil sa kanyang sakit, malaki ang naging adjustment ni Ken sa kanyang lifestyle. Mula sa regular na pag ehersisyo lalo na sa kanyang mga kinakain. Bawal na yung mga junk food, soft drinks, cakes. Nagbawas ako ng rice. Kung dati mga dalawang cups ng rice, naging one half na lang. One half cup or five tablespoons ng rice. Pagamat nahirapan si Ken noong umpisa, malaking ginhawa naman daw ang naging kapalit nito sa kanyang kalusugan. Lahit yung feeling ko na pagkagising ko sa umaga, hindi ako yung katulad dati na, na parang pagod na ako agad, na wala ko energy na kailangan ko matulog ulit kasi feeling ko pagod na ako. Tulad ni Ken, umiiwas din ako sa mga pagkaing matataas ang sugar content. Gusto ko na magbawas ng timbang pero more than that, eh, gusto ko pong i-manage yung aking blood sugar level dahil medyo mataas po ang aking uh, blood sugar level. No? Para mapababang aking blood sugar level, kasalukuyan akong naglo-low carb diet. Walang asukal, kaunting carbs at maraming vegetables at good fats sa dietang ito. Meron akong uh, sabaw ng malunggay. Okay? Alam naman natin ng malunggay ay very rich siya in uh, protein, potassium, calcium, vitamins A, B, and C at it controls the cholesterol level. At napakaganda nito na mag-control din ho ng blood sugar. So, yan, mainit-init pa ang aking uh, malunggay no? na sabaw. Meron akong dalawang hard-boiled eggs na kinakain aside from yung sabaw ng malunggay. Bukod sa mga ito, sinasabayan ko rin ng pag-inom ng tubig na may freshly squeezed lemon para mapalakas ang aking resistensya. So, inaantabayanan natin siyempre yung time na pag nagpa-check up tuloy tayo sa doktor, eh mag-normalize na at hindi na ako magiging borderline diabetic. Napakahirap, di ba? Ayokong tumanda ng ganun. Mga kapuso, tanong nyo rin ba kung papaano may iwasan ang pagkonsumo ng asukal? Quest to the rescue ngayong umaga ang chef at dietitian na si Malu Caudal. May mga sekreto raw kung papaano mapapatamis ang mga ulam at dessert ng walang asukal. Unang unang dish na lulutuin natin ay eskabeching isda. Para sa manamis na mis at maasim-asim na eskabeche, ito ang mga kailangang sangkap. Vegetable oil, puting sibuyas, bawang, tinatad na carrots, carrots at bell pepper na hiniwa into strips, dalawang piraso ng kahel at isda. Una, iprito ang isda. Mga kapuso, pag nagpiprito tayo, yung bang kaugalian na baliktad, baliktad, hindi tama. Bakit? Nawawala yung juices ng ating piniprito ang pagkain. Luto ng isda, naprito na natin, at least 5 minutes, 5 minutes on each side kapag ganito kalaki yung isda natin. Huwag natin i-overcook kasi may nutrients na nawawala. Para naman sa salsa ng eskabeche, igisang mabuti ang puting sibuyas. Tsaka idagdag ang bawang at tinagtad na carrots na pagkukunan din ang tamis ng sauce. Kapag medyo luto na ang tinagtad na carrots, idagdag ang carrot at bell pepper strips. At timplahan ng asin at paminta. Maging mabait tayo sa ating katawan. Huwag tayo masyadong mag-asin. Gusto natin lumitaw o lumutang ang natural na flavors ng ating sangkap. Para sa asin kilig flavor, magpiga ng isa hanggang dalawang oranges. Kadalasan ang sangkap sa ating eskabeche o pinagpukunan natin ng asin ay ang sabaw ng pinya o yung pineapple juice. Okay din naman, masustansya ang pineapple juice, mayaman sa vitamin C. Mayaman sa lycopene, mayaman sa fiber, problema lang mataas ang kanyang sugar, kumpara sa orange. 
Bukod sa fiber at vitamin C, mayaman din sa protina, beta-carotene at lycopene ang sugar-free escabeche na ito. From ulam, gawa naman tayo ng dessert. Minatamis na saging na walang asukal. Ito ang mga ingredients. Isang tasa ng tubig, tinadad na mansanas at saging na sabah. Una, pakuluan ang mansanas sa loob ng lima hanggang pitong minuto. At saka ihalo ang saba. Ang saba kasi, mataas din ang sugar nito. Kaya ang recommendation natin, uh, isang tirasong saba lang per meal. Meron din kasi 40 calories ang bawat tiraso ng saba. Pakuluin ito hanggang sa lumapot. Kapag malapot na ang pinakuloang saging at mansanas, isali naman ang mansanas sa blender para madurog. Tsaka muling isalang at pakuluan. Ang sugarless banana with apple sauce sa gana sa potassium mula sa saging at fiber and antioxidants naman mula sa mansanas. O ayan mga kapuso, hindi na kailangan malumbay. Sa simple at malusog na paraan, ang mga pagkain nyo'y mawawala ang tamlay. Dahil iba pa rin kung may konting tamis ang buhay.